নমস্কার বন্ধুরা সিকে বিটি একজন চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই এই কোভিড নাইনটিন কিন্তু যে চীনের উহান প্রদেশে প্রথম দেখা দিয়েছিল এবং সেটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে একশো একান্নটা দেশে এখনও চলছে তো আমাদের ভারতে দেখা গেছে একশো উনত্রিশ জন অসুস্থ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ফ্যাটাল কেস দেখা গেছে তিনজনের এবং তিনজনেই মারা গেছেন তো মহারাষ্ট্রে অ্যাফেক্টেডের সংখ্যা প্রায় থার্টি নাইন উনচল্লিশ জন কিন্তু অ্যাফেক্ট হয়েছেন তো আজকে দেখে নিই যে সিওভিডি নাইনটিন যেটা বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপে পরিগণিত হয়েছে ডাব্লিউএইচওর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে সিওভিডিতে কোনো আপনাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কেন বা সিওভিডি যে একটা মহামারী রূপে পরিগণিত হচ্ছে গোটা বিশ্বব্যাপী এর আগেও কি কোনো মহামারী এসেছিল বা কাকতালীয়ভাবে একশো বছর অন্তর যে একটা মহামারী আমি বলবো যে একশো বছর অন্তর কেন তো সেগুলো যে এসছে তা সেখানে মৃত্যু হার কেমন ছিল বা সিওভিডি নাইনটিনে মৃত্যু হার কেমন তো সেগুলো সমস্ত কিছুই বলবো এছাড়া বলে রাখি যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যে করোনা ভাইরাস কারো অ্যাফেক্টেড হলে বা সেরকম কোনো উপসর্গ দেখা গেলে যে সমস্ত কেন্দ্র সংস্থা আছে যে সমস্ত রাজ্য সংস্থা আছে বা ডাব্লিউএইচও যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি দিয়েছে সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলো অবশ্যই মেনে চলুন যার ফলে কিন্তু করোনা ভাইরাস ঠেকাতে পারবেন বা স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চললে এক্সপার্টরা বলেছেন কিন্তু করোনা ভাইরাস অ্যাফেক্ট করবে না তো এখন বলে রাখি আমরা বিভিন্ন রকম মহামারী সম্পর্কে আলোচনা করিনি যেটা একশো বছর প্রতি একশো বছর অন্তর পৃথিবীতে এসছে এবং কয়েক লক্ষ থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত জীবন নিয়ে তারপরে কিন্তু টিকা আবিষ্কার হয়েছে তারপরে কিন্তু থেমেছে এবার আমরা চলে যাই সতেরোশো কুড়ি সালে সতেরোশো কুড়ি সালে যে মহামারীটা পৃথিবীতে রাজত্ব করে বেড়েছিল সেটা হচ্ছে প্লেগ ভাইরাস সে প্লেগ ভাইরাস কিন্তু ইউরোপের এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ কিন্তু জীবন নিয়ে নিয়েছিল এবং ওই সময়ে এত বেশি পরিমাণ জীবন নেওয়া হয়েছিল যে এটাকে নাম দিয়েছিল ব্ল্যাক ডেথ ডিজিজ এরপরে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে প্লেগটাকে ঠেকানো গেছে কিন্তু তার আগে কিন্তু এত এত মানুষ মারা গেছে অত মহামারীর উপর ছড়িয়ে গেছিলো এরপরে আসে ঠিক একশো বছর পরে আঠেরোশো কুড়ি সাল আঠেরোশো কুড়ি সালে পৃথিবীতে যে মহামারীটা দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে কলেরা কলেরা কিন্তু তখন ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি এবারে কলেরা প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে আমাদের ভারতও ছাড় যায়নি প্রায় পাঁচ লক্ষ থেকে ছ লক্ষ জীবন নিয়ে নিয়েছিল এরপর আসি উনিশশো কুড়ি সালে উনিশশো কুড়ি সালে যেটা দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে স্পেনিস ফ্লু যেটাকে বলা হচ্ছে স্পেনিস ফ্লু যেটাকে আমরা বর্তমানে বলি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অ্যাফেক্টেড বা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বলি তো ওই সময় দেখা গেল প্রচুর শ্বাসকষ্ট হতো যেরকমভাবে জ্বরের উপসর্গ সেরকম দেখা যেত এবং মানুষ মারা যেত এইতে কিন্তু কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল পরে কিন্তু এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার হওয়ার পরে কিছুটা প্রিভেনশান করা গেছে এর মাঝখানেও কিন্তু গুটি বসন্ত জলাতঙ্ক বিভিন্ন রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং সেগুলোকে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পরে কিন্তু ঠেকানো সম্ভব হয়েছে তো এখন বলে দিই যে এই যে সমস্ত মহামারীগুলো এগুলো সি এদের তুলনায় কিন্তু সিওভিডি নাইনটিন অ্যাফেক্টেড যে পিপুলগুলো আছে বা যে লোকেরা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে তাদের কিন্তু মৃত্যু হারটা অনেক কম তো দু থেকে দু সালে দু হাজার দুই তিন সালে যে সার্স ভাইরাস এসছিল সে সার্স ভাইরাসে মৃত্যুর হার ছিল দশ থেকে পনেরো শতাংশ এরপরে যে ওবেলা ভাইরাস এসছিল সেটাতে কিন্তু মৃত্যু হার বেশি ছিল বা ফিফটি পারসেন্ট কানেক্ট ছিল তো এখন বলে নিই আরেকটা জিনিস আপনারা বলি সেটা হচ্ছে কি যে এই সিওভিডি নাইনটিন কীরকম এজের এফেক্ট মানুষকে অ্যাফেক্ট করতে পারে বা কীরকম ফিজিক্যাল কন্ডিশান থাকলে এটা অ্যাফেক্ট কিন্তু জড়ালো হবে তো এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি এটা আমার জাজমেন্ট না এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা গেছে যে দশ বছরের যে সমস্ত নিচে আছে যে সমস্ত লোকজনের যে সমস্ত পিপুল আছে আন্ডার টেন ইয়ার্স তো তাদের এফেক্টের মাত্রাটা কম এবং তাদের মৃত্যু হারটা কম এবং এইভাবে আমরা যদি নাইনটিন থেকে টোয়েন্টি নাইন পর্যন্ত একটা রেঞ্জ ধরি সেখানে মৃত্যু হার দেখা গেছে জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট এবার টোয়েন্টি নাইন থেকে দেখা গেল থার্টি নাইন পর্যন্ত সেখানে মৃত্যু হয় জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট আর থার্টি নাইন থেকে ফর্টি নাইন পর্যন্ত সেখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট এগুলো কিন্তু ডাব্লিউএইচওর আন্ডারে যে সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক্যালি হার অর্থাৎ যে মটাল রেট সেটা আমি আপনাকে বললাম তো এখন কীরকম ফিজিক্যাল কন্ডিশান তো ফিজিক্যাল কন্ডিশান বলতে যার ধরুন হাঁপানি আছে যার ধরুন অ্যাজমা আছে যার ধরুন শ্বাসকষ্ট আছে বঙ্কাইটিস টাইপের কিছু আছে তো তারা বা যার সুগার আছে হাইপার টেনশান আছে তো স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা গেছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু করোনা ভাইরাসটা কিন্তু অ্যাফেক্ট বেশি করছে অর্থাৎ তাদের কিন্তু ইমিউনিটি যে পাওয়ারটা আছে ওই সমস্ত কিছু কিছু হওয়ার পর ফলে কি হচ্ছে ইমিউনিটি পাওয়ারটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে যার ফলে কিন্তু করোনা ভাইরাসটা অ্যাটাক করছে 
তো এক্ষেত্রে আপনাদের কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এক্ষেত্রে আপনাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই সতর্কতা অবলম্বন তো আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি যে স্বাস্থ্যবিধি লক্ষ্য করুন তা তা সত্ত্বেও আমি আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনারাকে সুস্থ থাকার জন্য অবশ্যই পরামর্শ দেব প্রথমে বলে রাখি যে আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবশ্যই থাকুন আর যে কোনো কাজ করার ফলে যে অ্যালকোহল মিশ্রিত যে সমস্ত স্যানিটাইজার আছে সেই স্যানিটাইজার দিয়ে কি করবেন আপনারা হাত ধুয়ে নিন বা কারো যে যে সমস্ত হ্যান্ড ওয়াশ আছে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুন বা দেখা গেল সাবান যার আছে সাবান দিয়ে হাত ধুবেন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন এটাতে কিন্তু যে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়াল হচ্ছে ভাইরাল যে ব্যাপারগুলো থাকে ওটা কিন্তু কিছুটা প্রিভেনশান হয় এছাড়া দেখবেন যার সর্দি কাশি হচ্ছে তারা ইমিডিয়েট কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে যোগাযোগ করুন কোনো কিছু ঝুঁকিটাকি জ্বর হলো কিন্তু ওই সিওভিডি নাইনটিন অ্যাফেক্টেড হলে কিন্তু জ্বরটা হচ্ছে মানুষের কাশি হচ্ছে এবার কাশি থেকে দেখা যাচ্ছে ফুসফুসটা আস্তে আস্তে ফিফটি পার্সেন্ট ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে মৃত্যু দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে যদি আপনারা একটু সচেতন হয়ে যান অর্থাৎ এই সমস্ত উপসর্গগুলো দেখা গেলে যদি আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন আর ইমিডিয়েট যদি এক্সপার্টের পরামর্শ নেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যদি গিয়ে মেডিসিন নেন বা তার পরামর্শ অনুযায়ী যদি চলেন তাহলে দেখা যাবে এগুলো কিন্তু আপনাদের আতঙ্কের কোনো কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো আশা করা যায় বিভিন্ন রকম যুক্তি দিলাম বিভিন্ন রকম কিভাবে একশো বছর অন্তর মহামারী পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে সব কিছুই বললাম তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে চুটিয়ে শেয়ার করুন আর আপনারা অবশ্যই সুস্থ থাকবেন আর বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন আর সবাই সুস্থ সকল থাকলেই আমাদের মানুষ সভ্যতে এগিয়ে যাবে আর আমাদের নতুন নতুন আপডেট পেতে বিভিন্ন রকম নতুন নতুন আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই ফলো করবেন আর কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনারা কোন বিষয়ে ভিডিও চান বা ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করুন আর আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ডিসক্রিপশানে আমি লিংক দিয়ে দেবো পারলে ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে পারেন ফেসবুকে ফলো করতে পারেন ততক্ষণের জন্য সবাই সুস্থ থাকুন আর মাস্ক পরে চুটিয়ে সব কিছু করুন আতঙ্কিত হবেন না ভালো থাকুন বাই